Bien, bonsoir à tous. Je vous propose que l'on puisse ouvrir la séance de ce conseil, la séance de, de rentrée après un, un bel été, j'espère pour tout le monde, et que nous sommes maintenant en pleine forme pour reprendre nos dossiers. Je vais procéder, nous allons procéder à l'appel et pour cela, je vais solliciter, je pense, Jonathan. Présente. Présent. Alors, euh, pouvoir à Stéphane Poilvé. Alors, euh, absent. Sonjet Sébastien. Présent. Androgeski Magali. Présent. Condé Jiménez Raphaël. Présent. Soufflet Caroline. Présent. Gordon Régis. Présent. Sébastien Squad. Présent. Soir Sébastien, au revoir, Sébastien Normand. Euh, Gus Lépita. Magali à son pouvoir, Androgeski. Pouvoir à Régis Gandon. Pouvoir à Margaret Sanson. J'ai son pouvoir. En retard, on verra s'il est absent pour l'instant. Voilà. Je vais, pour conclure, indiquer que Sylvie Fuselier donne pouvoir à Sylvie Morand. Euh, bon, elle est peut-être en retard, mais pour démarrer la séance, on va faire ainsi. Voilà, merci. Merci, Jonathan. Donc, nous allons aborder nos, nos, premières, euh, nos premiers sujets. Donc, la, la première chose, euh, c'est de vous demander si vous avez des remarques à formuler sur euh, le procès verbal de la séance du 1er juillet. Pour, euh, il n'y a pas de remarques particulières à formuler. Je vous, je vous propose de le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre ce procès verbal Il n'y en a pas. Adopté. La... Le point suivant sera donc euh, un rapide retour depuis le dernier conseil municipal sur les décisions du maire dans le cadre des délégations qui, qui me sont données par le conseil municipal. Donc tout d'abord, nous allons euh, confier à l'entreprise Legal et Marbrerie les travaux d'exhumation et de pose de caveaux neufs dans les cimetières communaux du Prioré et de Saint-Roch pour un montant de 19 827 euros, soit 23 792,40 euros TTC. Nous, allons conclure, euh, nous avons conclu un bail commercial qui est aujourd'hui échu, mais un bail commercial contrat de sous-location d'une durée de trois mois avec la Sarle Europe événement pour l'occupation d'une partie de l'ensemble immobilier situé rue Archimède Zac de l'Abbaye 2. Ce bail n'est pas encore échu, il sera échu à la fin euh, du mois, au 1er octobre. Euh, nous avons également confié à l'entreprise CTV les travaux de mise à niveau du réseau radio pour un montant de 7674,80 euros hors taxe, soit 9209,76 euros TTC. A été également confié à l'entreprise Landais les travaux d'aménagement extérieur de la salle de loisirs de Saint-Roch pour un montant de 7932 euros TTC. Confié également à l'entreprise Adico Illumination le marché de location des illuminations de Noël pour un montant de, de 7 168,32 euros TTC. 
le renouvellement également de l'adhésion euh, au CAUS, au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Loire-Atlantique, au titre de l'année 2021, a été fait pour un montant de 480 euros. Et puis enfin, nous avons euh, délivré des concessions pour des emplacements situés dans les cimetières de la commune, donc six concessions au cimetière de Versailles et une concession au cimetière du Prioré. Voilà pour le retour sur les décisions prises. Donc, je vous propose que nous puissions passer à la première délibération. Donc, il s'agit ici d'une mise à jour du tableau des effectifs. Donc, comme vous le savez, il appartient au conseil municipal de, de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des, des services. Alors, d'une part, pour prendre en compte les promotions internes, il est proposé de créer un poste d'agent de maîtrise à temps complet et cela concerne le service exploitation technique à compter du 1er octobre 2021. Par ailleurs, alors on, fait le, on va d'abord procéder au, au vote de cette première délibération. Est-ce qu'il y a des, des remarques à formuler ou des questions peut-être sur ce, sur ce point-là Donc, il s'agit ici de, de renforcer euh, l'organisation euh, euh, au service d'exploitation technique par l'arrivée euh, d'un poste d'agent de maîtrise à temps complet. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de procéder à la mise au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre Il n'y en a pas. Donc, délibération adoptée. La délibération numéro 2 concerne la création de postes d'agents contractuels. Donc, euh, ici... Il est proposé de recruter les agents contractuels, contractuels suivants. Donc, euh, cela concerne notre centre de vaccination. Euh, trois secrétaires et un coordinateur administratif vont être recrutés du, du 1er octobre au 31 décembre 2021, suite à la prolongation de l'ouverture du centre de vaccination. On reviendra en fin de, de CM, de conseil municipal, sur un bilan de ce centre. Et puis, il y aura également euh, un poste d'adjoint administratif à temps complet du 19 octobre 2021 au 18 octobre 2022 en renfort euh, auprès du service communication. Euh, cet agent euh, sera chargé de la prise en charge graphique des projets, notamment dans le cadre de la promotion des événements Pontchâtelain organisés par la ville et les associations. Voilà ce que je voulais vous proposer. Nous avons également sur cette délibération deux postes d'adjoints d'animation à temps complet du 25 octobre 2021 jusqu'au 7 novembre 2021 afin d'assurer le fonctionnement de l'accueil de loisirs sans hébergement durant la période des vacances de la Toussaint. Et la rémunération de l'ensemble de ces agents contractuels est fixée au premier échelon de l'échelle C1 du grade d'adjoint territorial. Voilà. Donc, je poursuis. Il est également euh, proposé de créer les postes euh, donc, euh, contractuels suivants. Du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, quatre postes d'adjoints administratifs à temps complet. Du 19 octobre 2021 au 18 octobre 2022, un poste d'adjoint administratif à temps complet. Et du 25 octobre au 7 novembre 2021, deux postes d'adjoints d'animation à temps complet. Voilà ce qui est donc proposé et soumis à votre, à votre vote. Est-ce qu'il y a des, des questions sur ce qui a été présenté, évoqué Donc il s'agit ici de, de pouvoir créer les postes contractuels jusqu'à la fin de l'année pour ceux déjà engagés et puis de renforcer au moment des vacances scolaires, notamment pour les postes d'animation. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de pouvoir passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions Donc, vote délibération adoptée. Euh, la délibération numéro 3 concerne la limitation de l'exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Et je vais passer la parole à, à Stéphane pour elle <coughs> Donc, il est proposé de limiter l'exonération à 40%. Alors, pour rappel, sur Pontchâteau, il n'y avait pas d'exonération pour les nouveaux logements. 
Et si la ville ne, ne se prononce pas pour une limitation de l'exonération des, constru des constructions nouvelles à usage d'habitation, le manque à gagner en produit fiscal sera de 1 200 euros par logement en moyenne pour les deux ans. Donc cette exonération permet aux contribuables de faire un gain de 470 euros en moyenne sur les deux ans par rapport aux conditions actuelles, puisque les personnes payaient 100%. Cette limitation ne s'applique pas pour les logements financés au moyen de prêts aidés de l'État, c'est-à-dire que les personnes bénéficiant de ce type de prêts ne paieront pas de taxes foncières pendant deux ans. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point-là L'ensemble de ces délibérations font l'objet d'une présentation tout d'abord dans les commissions dédiées, donc celle de la commission finance, et ensuite font l'objet d'une représentation sur, à l'ensemble de l'équipe élargie pour la transversalité de, de, voilà, de la mise en commun de nos informations au sein de l'équipe. S'il n'y a pas de, de remarques particulières sur cette délibération, je vous la propose au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions Délibération adoptée, délibération numéro 4. Donc c'est une, une décision modificative du budget annexe du lotissement de la chasse landière. C'est une rectification par rapport à ce qui est passé au dernier conseil. Donc sur le tableau qui vous était proposé, il y avait une petite coquille. En plus, sur celui-ci, on a affiné les chiffres puisque vous, on va passer lors de ce conseil les, les prix des terrains. Donc on a, on, a, on a pris en compte les, les, les prix de terrain pour pouvoir comment, actualiser le, le devis du budget annexe. Donc, vous avez, en, on, nous aurons comme en, en session de terrain 552 000 euros et puis en, comme en, en coût de travaux 385. Après, donc, euh, dedans, il faudra aussi compter le reste des, des terrains qui sont, qui sont en stock euh, pour faire le, le bilan réel de, de l'opération. Le but, c'est de pouvoir payer les, les entreprises en fonction des, comment, des chiffres qui sont, qui sont annoncés. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la chasse en l'air Sachant qu'on va y revenir, Armel va nous en parler tout à l'heure sur les conditions de vente et les prix des terrains. Voilà, donc il s'agit d'une régularisation, euh, euh, enfin, pas d'écriture comptable d'ailleurs, mais de, de, de chiffres, enfin de, euh, de formulation sur le document, c'est administratif uniquement. Est-ce qu'il y a des remarques S'il n'y en a pas, je vous propose de passer euh, à, au vote de cette euh, décision modificative. Euh, J'appelle, est-ce qu'il y a des, des votes contre ou des abstentions Il n'y en a pas. Donc, délibération adoptée pour cette délibération numéro 4. Délibération numéro 5, je vais passer... Euh, je vais passer la parole à donc Raphaël Comté Jimenez, donc ici euh, va nous être présentée la sollicitation d'une subvention auprès de la région des Pays de la Loire au titre du fonds de soutien à l'équipement des polices municipales. Merci Raphaël. Je passe la parole. Oui, la commune souhaite doter la police municipale d'équipements permettant de renforcer son action sur le terrain et auprès des habitants. Il s'agit d'acquérir notamment un logiciel métier, deux terminaux de verbalisation électronique, un cinémomètre un sonomètre, deux caméras piétons et un véhicule. Je précise tout de suite qu'on l'a appris aujourd'hui que le logiciel métier ne sera pas éligible au, au fonds régional de soutien. Donc, dans le cadre du fonds régional de soutien à l'équipement des polices municipales, la région des Pays de la Loire apporte son, un soutien financier aux collectivités qui souhaitent équiper leurs polices. Sont notamment éligibles à ce fonds de soutien l'achat de véhicules et d'équipements. Le montant prévisionnel des besoins de la commune est fixé à 48 234,39 euros. Il est précisé que le taux d'intervention de la région s'élève à 50% du montant, du montant total des dépenses dans la limite de 30 000 euros. Vous avez, non, vous n'avez pas le détail ici sur table, vous avez le détail des équipements proposés. Il est donc proposé d'autoriser Madame le maire à solliciter une subvention auprès de la région des Pays de la Loire au titre du Fonds de soutien à l'équipement des polices municipales à hauteur de 24 117,20 euros. Il est également proposé d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la délibération. 
Avez-vous des questions Paul. Michel Métier, il reste dans, dans la réception ou pas enfin, J'ai bien compris qu'il n'était pas subventionnable. Il n'est pas subventionnable. Je, moi, je le propose. Je propose qu'on le mette à l'investissement et euh, il sera de toute façon allié aux deux terminaux de verbalisation qui ne pourront pas fonctionner sans logiciel métier. Ça répond à ta question oui. Raphaël, donc, euh, il faut euh, préciser aussi que ça participe d'une réflexion plus générale sur le mode de fonctionnement de la police municipale et que euh, Raphaël nous a donc fait part euh, aussi de ses préconisations, puisqu'il a une certaine compétence en la matière sur euh, ce qu'il conviendrait à minima euh, de pouvoir disposer pour que la police municipale puisse intervenir euh, et élargir aussi... Euh, ces missions euh, sur le terrain. Donc euh, voilà un petit peu le sens de cette délibération. On aura l'occasion de revenir euh, plus tard, euh, le moment venu, sur l'organisation euh, de la police municipale. Donc euh, est-ce qu'il y aurait d'autres euh, remarques ou questions sur le sujet On l'a présenté également en commission auparavant. Je, je, juste oui. préciser, si, si tu me le permets, euh, je crois que c'est écrit hein, dans le... Mais un cinémomètre, ce sont des jumelles importatives pour permettre de mesurer la vitesse. Et le forfait étalonnage, c'est un, un, un réglage obligatoire de cet appareil une fois par an. Voilà. Il court, Raphaël, hein, aux problématiques de sécurité routière que nous avons dans, dans les villages et aux remontées nombreuses que nous avons euh, sur ces questions de vitesse dans les traversées de villages. Donc, euh, on a d'autres démarches également. On vient sur le terrain pour regarder les situations au fur et à mesure et en les priorisant. On reviendra sur cette question, mais nous avons, nous avons pu intervenir sur quatre villages pour l'instant. Il nous en reste huit à, sur lesquels nous devons travailler. Chaque fois, cela donne un travail sur le terrain avec les habitants du secteur, du quartier, qui vivent, eux, la réalité, et on confronte avec nos chiffres, nos relevés, on fait des relevés au, au départ euh, de vitesse pour essayer de, de qualifier euh, la réalité des choses. Et donc, voilà, ça fait partie d'un tout. Ce n'est pas uniquement euh, la verbalisation que nous avons mis en place. On, on, on avance progressivement aussi sur un, un travail de fond euh, au fur et à mesure euh, dans, dans les villages pour lesquels il y a un, un problématique réel ou une dangerosité réelle pour les, pour les habitants. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou précisions à apporter S'il n'y en a pas, je vous propose de pouvoir soumettre la délibération au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre Il n'y en a pas. Délibération adoptée. Je vous remercie. La délibération suivante concerne la conclusion de convention avec Atlantico et le CIDELA portant sur la parcelle cadastrée ZX numéro 52 située rue du Moulin. Et je laisse Stéphane nous exposer. Donc, la, la commune met à disposition une parcelle à Atlantico. Donc, c'est la parcelle euh, du château d'eau qui est route de Crossac, euh, route de Crossac, route de Saint-Roch. Et le CIDELA, dans, sur le même endroit, voudra installer donc, un, un poste de transformation pour, euh, pour améliorer la qualité de distribution euh, publique d'énergie électrique. Euh, donc, le but, c'est de, de conclure une convention de servitude avec le CIDELA et Atlantico pour le passage à des réseaux sur cette parcelle et ainsi qu'une convention pour sa mise à disposition. Pour indication, comment le CIDELA versera une indemnité forfaitaire de 300 euros à Atlantico après la pause de l'ouvrage. Et puis, comment le CIDELA donnera concession de, de ce transfo à Enedis. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça Oui, oui, on est sur des extensions de réseau ben, du fait qu'il y ait plus de construction dans, dans le secteur, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a, a rien de particulier. Donc, cette parcelle sera donc mise à, à disposition euh, pour le CIDELA. Il n'y a pas de remarques euh, sur ce supplémentaire. Je vous propose de la soumettre euh, au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre euh, délibération. Donc il s'agit ici de m'autoriser à, à signer euh, avec le CIDELA et Atlantico, pardon, 
portant sur le passage de réseau sur la parcelle cadastrée que nous avons traité jadis 400, numéro 52, situé rue du Boulin, ainsi que toute évolution de la dite convention, sous réserve qu'elle ne remette pas en cause son économie générale et puis de m'autoriser euh, à signer une convention avec le Soudelin et Atlantico portant sur la mise à disposition de cette parcelle, euh, ainsi que toute évolution également de la dite convention et enfin euh, d'effectuer toutes les démarches pour euh, la signature du document nécessaire à l'exécution de cette délibération. Donc, euh, est-ce qu'il y a des infos ou des abstentions sur cette délibération Pardon, 7. Il s'agit ici de la conclusion d'une convention de servitude avec Atlantico pour le passage d'une canalisation d'eau potable sur la parcelle YR118 située au lieu dit La Lande. Donc il y a besoin de renouveler une canalisation euh, donc sur, sur une parcelle communale à, à La Lande, à, à Pontchâteau. Donc, il est proposé de conclure une convention de servitude avec Atlantico, un syndicat responsable du service public de transport et de distribution d'eau potable en Loire-Atlantique, et donc, afin de permettre le passage de cette canalisation sur la dite parcelle. Il est précisé que cette bande de servitude mesure 3 mètres. Donc, bon, c'est quelque chose d'assez courant, il n'y a rien de particulier. Donc, une opération courante qui n'appelle pas de, peut-être, je pense, de remarques particulières. On est aussi là dans une, dans une extension, un passage, une canalisation d'eau. S'il n'y a pas de questions particulières, je vous propose de pouvoir la soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions sur cette autorisation à donner pour que Atlantique Eau puisse faire cette extension d'eau Il n'y en a pas. Délibération adoptée. Délibération numéro 8, adoption du règlement de commercialisation du lotissement de la chasse landière. Et pour cela, je passe la parole à Armel. La commune va procéder à la commercialisation du lotissement communal de la chasse landière, situé en périphérie nord-ouest du bourg et comprenant 15 lots de terrain à bâtir viabilisé, pour une surface accessible de 7408 m2. Il faut bien savoir qu'il y a la partie qui est donc euh, viabilisée, donc euh, la route euh, qui, qui reste à la commune quand même. Cette opération est destinée prioritairement aux primo-accédants et aux jeunes ménages. La commune souhaite favoriser l'accession à la propriété et écarter toute velléité spéculative dans ce lotissement. Afin d'atteindre cet objectif, il est proposé d'adopter un règlement de commercialisation fixant les règles et les clauses de vente. Il est notamment proposé d'interdire l'annulation du bien pendant 10 ans, sauf motif impérieux, ça veut dire de vendre le bien que vous avez construit pendant la période de 10 ans. En cas de non-respect de cette condition, une indemnité d'un montant de 50 000 euros sera demandée. Cette pénalité sera réduite de 10% par an de détention. Par ailleurs, l'adoption d'un règlement permet d'allouer des points aux différents critères. Donc, candidat remplissant les critères du prêt à taux zéro, on va leur donner 70 points. Candidat primo-accédant, donc 50 points. Candidature d'une personne seule ou d'un couple avec au moins un enfant mineur ou un être, 40 points. Candidature d'une personne seule ou d'un couple résidant sur la commune de Pontchâteau, 30 points. Candidature d'une personne seule ou d'un couple dont l'un des deux est pompier volontaire à la caserne de Pontchâteau, 25 points. Candidat ayant un lien intergénérationnel avec un habitant de la commune, 20 points, donc ascendant ou descendant. Les lots seront attribués au candidat, au candidat ayant obtenu le plus de points. Il est précisé que les candidats pourront retirer un dossier de candidature uniquement au mairie. L'ordre de dépôt des dossiers complets sera pris en compte en cas d'illégalité de points. L'attribution des lots sera effectuée sous contrôle d'un huissier lors d'un tirage au sort. S'il y a plusieurs candidats qui ont le même nombre de points, il faudra bien faire quelque chose. 
Donc ça sera sur un, avec un huissier. Donc on a, on a discuté lors de la commission de l'urbanisme du 26 août 2021 et elle a mis un émis favorable pour le, pour le règlement. Merci Armel. Donc, euh, euh, Est-ce qu'il y a des questions oui. oui, bien sûr. Et la commission a beaucoup travaillé sur la question des critères. Il y avait au départ, je crois savoir, plus d'une vingtaine de critères qui avaient été d'abord mis oui. sur la table en discussion. Et puis, ça a été affiné avec aussi un fil rouge qui était celui de faciliter l'accession à la propriété des, des revenus modérés, puisque accessible aux personnes éligibles au taux zéro, au taux, à taux zéro, du prêt à taux zéro, pardon, de, de pouvoir aussi cibler peut-être et faciliter le démarrage d'un parcours résidentiel, hein, c'est-à-dire acquérir sa première maison, construire sa première maison donc pour les primo-accédants et en particulier une personne seule ou un couple avec un enfant et donc ensuite vous avez toute la liste des critères on a mis une particularité sur la situation des pompiers nous avons un centre de secours et nous tenons à faire en sorte que l'on facilite aussi le maintien de nos pompiers à ce centre on est bien content de pouvoir s'appuyer sur leur soutien en cas d'urgence et la problématique du logement pour un pompier, elle est réelle. Et donc, euh, le chef de centre nous avait fait remonter cette problématique. On en a tenu compte en, en espérant que ça facilitera euh, ben la, pour un pompier, euh, ça lui facilitera la, la vie pour trouver un lieu où s'installer ou construire, en l'occurrence, sur un terrain nu. Tu peux, tu peux préciser. Ouais, pour préciser, juste pour un pompier, il lui faut une certain, un certain temps pour arriver de chez lui à la caserne. Et s'il est trop loin, il ne peut, il peut plus être pompier volontaire à Pontchâteau. Il y a déjà eu quelques cas au, au, de départ parce qu'ils n'avaient pas trouvé de terrain à construire trop proche de la, de la caserne. Donc c'est pour éviter cette hémorragie et, et, et que les personnes puissent s'installer proche, proche de la caserne et continuer à exercer leur, leur fonction. Il y a des questions ou des précisions que vous souhaiteriez apporter Oui, Paul Alors, Et donc, euh, s'il si, euh, si y en a plusieurs avec le nom, même nombre de points donc sur le même terrain, donc là, il y a tirage au sort. Et après, si tous les terrains sont, grosso modo, si tous les terrains ne euh, sont pas attribués, enfin, on recommence avec ceux qui ont plus de points et pour recommencer à choisir. Voilà. Non, non mais c'est dans le règlement intérieur qu'il y a un accès. Donc, euh, bon, je pensais qu'il était dans le... Ah. Voilà. Je crois, je, je, je crois savoir qu'il y a aussi déjà pas mal de monde en attente. Il y a déjà euh, pas mal de monde qui ont qui sont commencé à prendre des renseignements, oui. Voilà. voilà. Et c'est tant mieux, si on peut faciliter avec cette opération l'arrivée de, de, jeunes, de, de jeunes gens sur notre commune. Donc, euh, si vous en êtes d'accord, je vais vous proposer de pouvoir... <coughs> Euh, mettre au vote donc, cette délibération numéro 8 avec euh, une adoption donc, du règlement intérieur du lotissement de la chasse, en, de la chasse landière ainsi que toutes les évolutions euh, de ce règlement ne remettant pas en cause son économie générale de motoriser, assigner ou avec le représentant Armel, assigner les promesses de vente des lots du, du lotissement de la chasse landière et puis enfin de motoriser à effectuer toutes les démarches euh, ou le représentant a signé tout document nécessaire à l'exécution de la délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions Délibération adoptée, merci. La délibération suivante concerne l'approbation du prix de vente des terrains de la Schlasslandière. Je laisse Armel poursuivre. 
Vu la libération municipale du, en date du 11 juillet 2005, donc ça fait déjà un moment, approuvant la création du budget annexe lotissement la chasse en vierge, vu l'avis du pôle d'évaluation domaniale, donc ce qu'on appelle euh, l'avis des domaines, fixant le prix à 500, 506 000 euros hors taxe, la valeur vénale des 15 lots de, de terrain à bâtir du lotissement communal la chasse en vierge. En vue de la libération municipale en date du 16 septembre 2021, adoptant le règlement de commercialisation du lotissement La chasse sondière, donc c'est ce qu'on vient de voter, il convient de déterminer le prix de vente des lots du lotissement de La chasse sondière en vue de leur commercialisation. Afin de tenir compte de la forme et de l'orientation des différents, différentes parcelles, il est proposé de fixer un prix de vente par lot. Oui, parce qu'il y avait des lots qui étaient mieux exposés que d'autres, qui étaient mieux positionnés donc, euh, et d'autres qui étaient moins. Donc on a, mis, euh, on a mis moins 10% sur les moins bien exposés et pour les plus expo mieux exposés, on a mis plus 10%. C'est pour ça que vous allez voir après dans le tableau. Donc euh, vous voyez que ça va de 72 euros du mètre carré à 89. Et voilà pourquoi. Donc, donc voilà, vous avez donc les terrains euh, bon, qui vont de 33 000 à 50 000 euros. Voilà. Oui, je n'ai pas fait d'erreur. Donc ce qui est relativement peu élevé en vu le contexte actuel. Donc des terrains de 411 mètres carrés à 560 pour le plus grand. Voilà. Donc euh, qui est des, des terrains qui sont corrects, je pense, pour. Qui change de prix alors. Comment ça, ça change par rapport à il y a une vingtaine d'années. Ah bah ça, ça baisse, mais bon, euh, les lotissements privés, euh, bon, c'est plus petit, quoi. Voilà. Ça reste quand même des, un, un futur euh, quartier de ville, donc forcément avec une densité qui va aussi avec son environnement. Et puis, euh, de toute façon, la tendance euh, est à une moindre artificialisation des sols et on, on sera dans une tendance où euh, les, les surfaces de l'eau seront revues à la baisse. Mais là, en tout cas, on reste sur quelque chose quand même de confortable, de vivable et, et donc aussi avec des prix accessibles. Euh, donc voilà, je pense que ce lotissement va être prisé, hein, c'est sûr, dans sa proximité par rapport au centre-ville. Et puis vous avez vu également qu'on a mis un critère, en tout cas une, une, une réglementation sur la revente, hein, de manière à ce qu'on évite de voir une flambée du foncier ou une opération de, de vouloir de faire une plus-value sitôt une acquisition faite. Donc là, on a demandé, enfin, on a mis dans le règlement qu'il n'était pas cessible avant 10 ans, sauf à payer la pénalité et donc c'est pour dissuader des opérations d'achat-revente de, avec une spéculation derrière. Voilà ce que je voulais vous, vous rajouter. S'il n'y a pas d'autres précisions ou questions, je vous propose qu'on puisse soumettre cette délibération au vote. Donc ici, il s'agit donc d'approuver les prix de vente des lots du lotissement de la chasse landière qui vous ont été présentés de conditionner la vente des lots du lotissement de la chasse landière à la prise en charge des frais d'acte par les acquéreurs, c'est une clause classique, et de m'autoriser ou le représentant, donc Armel, à effectuer toute démarche, à signer tout document nécessaire à l'exécution de la délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions sur cette délibération Il n'y en a pas, donc délibération adoptée. Je vous remercie. Donc, euh, nous sommes sur un... Ce ne sera pas toujours le cas. Nous sommes sur un petit conseil municipal de rentrée. Dans le, le, le mot petit veut dire avec peu de délibération. Je pense qu'il y aura d'autres conseils qui se rattraperont. Mais en tout cas, euh, profitons-en pour pouvoir euh, nous arrêter aussi un instant sur euh, ce qui s'est passé depuis le 14 juin euh, sur la ville de Pontchâteau. Euh, au regard de notre contexte sanitaire que vous connaissez tous, on est encore aujourd'hui avec le masque obligatoire dans ce genre de, de configuration. Et depuis le 14 juin, vous le savez, il y a eu l'ouverture de ce centre de vaccination. Et l'idée ici est de pouvoir vous faire partager ce qu'il en est, comment fonctionne-t-il, avec quels moyens 
et de vous en donner euh, quelques éléments de bilan. Alors, la présentation du centre, euh, il est donc situé au gymnase du Landas, route de Saint-Roch, dans la salle qu'on appelle la salle parquet. Il a ouvert donc euh, mi-juin. Les jours d'ouverture euh, sont les lundis, mercredis, euh, jeudi et vendredi. Et le centre est géré quotidiennement euh, par une équipe euh, qui se compose d'un médecin coordinateur. Il y a deux médecins qui se relaient dans cette fonction. Un coordinateur paramédical. Il y a quatre personnes qui se relaient euh, dans cette fonction. Un coordinateur administratif avec un roulement de quatre personnes également. Un référent administratif sur une équipe de trois personnes qui se relaient. Et puis également trois secrétaires constamment présentes sur le, sur le centre. Tout à l'heure, en, en début de conseil, nous avons délibéré sur ces postes. Deux médecins sont en permanence présents afin de réaliser les consultations et les examens préalables à la vaccination. Et ainsi que trois ou quatre vaccinateurs, c'est-à-dire que nous avons, on dit des box. Je regarde Sylvie puisqu'elle assure à la fois la vaccination et la coordination du centre. Donc Sylvie est multicasquette. Et donc il y a donc trois box, voire quatre. quatre, il y a quatre hein, box. Voilà. Et les principaux partenaires que nous avons, qui nous ont donc appuyé avec la mise en place de ce centre, au premier desquels je citerai l'ARS et la préfecture de la Loire-Atlantique, le CHU de Nantes, le centre de convalescence de Baudio. J'en profite pour remercier la direction de ce centre d'avoir bien voulu travailler avec nous et de faciliter aussi par la mise à disposition que nous lui avons faite d'un frigo fermant à clé et avec des températures très bien tracées, il y a une traçabilité importante, d'accepter donc la prise en charge des, des doses qui sont prélevées chaque matin et remises pour celles qui, qui restent, mais ce n'est jamais le cas, le soir de prélever et de, de pouvoir assurer le transport de ces doses ensuite au centre. Alors, voilà pour l'équipe. Je citerai aussi qu'au sein, bien sûr, de cette équipe de partenaires, il y a à la fois des élus qui tiennent l'accueil. Et je remercie tous les élus qui, sont, qui se sont impliqués dans ces vacations d'accueil, notamment ceux du, de la communauté de communes, puisque toutes les, tous les élus de la communauté de communes sont invités à pouvoir tenir une vacation. Et à tour de rôle, ils ont effectivement... Pour certains, euh, ils sont venus euh, faire euh, ces temps d'accueil. Je remercie aussi euh, euh, les services de la ville de Pontchâteau qui se sont beaucoup impliqués, notamment pour euh, la mise en place de ce centre au 14 juin et dans un délai euh, record. Euh, ça a été euh, très dense et il faut s'en souvenir parce que derrière, il y a eu un beau service à la population. Donc, Je voudrais aussi rappeler que les services se sont fortement impliqués pour monter ce centre avec les élus et en assurer l'installation. En termes de vaccination, nous arrivons à 15 389 vaccinations. Juste, moi, je voulais juste préciser que les services aussi font tout ce qui est commande. Oui. Alors, je veux dire, il n'y a, a, a pas eu que l'installation, il y a aussi oui. la, ben, toute la logistique derrière. C'est ça. quand même très importante. Oui. Voilà, donc c'est... Heureusement qu'ils sont là, quoi. Il ouais, n'y a, a pas de doute qu'une opération comme celle-là, ça ne fonctionne que s'il y a une volonté euh, partagée de tous y aller. Et donc, euh, l'investissement a été très important, hein, ça c'est sûr. Euh, donc, en termes de vaccination, nous arrivons à 15 389 vaccinations avec une répartition euh, que vous avez donc... Euh, sous les yeux, 47% euh, voilà, pour côté femme et, et 53% côté homme. Euh, on est euh, inverse à un petit peu la, la proportion euh, de source INSEE qui indique que les femmes en 2021 représentent 51,7% de la population française et 51 cas de la population de Loire-Atlantique en 2018. En, en tout cas, voilà la répartition par sexe euh, des personnes qui ont pu être vaccinées sur le centre. Euh, et on indique également que 9 830 personnes différentes sont venues au centre de vaccination. Alors, sur le nombre de vaccinations par semaine, vous avez ici euh, la tendance avec euh, une moyenne. La moyenne de vaccination par semaine est de 1202. 
Euh, et on note, euh, vous le voyez, sur euh, les semaines 34 et 36, un ralentissement des vaccinations. C'est la tendance est la même dans tous les centres, puisque euh, le nombre de personnes vaccinées augmente et donc le besoin en vaccination diminue, évidemment. Et donc, euh, nous en sommes dans ces, dans ces phases euh, euh, avec euh, un, 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 pas, on va pas dire un recul, mais une baisse euh, du nombre de vaccinations par jour. Alors, sur la répartition euh, sur la semaine, vous avez ici une répartition assez équilibrée. Et c'est normal aussi, puisque les rendez-vous se prennent par euh, Doctolib, donc euh, en fonction des créneaux ouverts et, et des capacités du centre. On disait tout à l'heure qu'il y avait quatre box, ça veut dire quatre infirmières qui, qui suivent les vaccinations. C'est pour ça que vous retrouvez ici une, plutôt une relative équilibre entre les jours de la semaine. Euh, le jeudi est le jour où il y a le moins de vaccination. C'est en tout cas, je regarde Stéphane puisqu'il a consolidé ces chiffres, euh, le résultat qu'on a pu observer. Euh, bien sûr, le centre était fermé le mercredi 14 juillet. Et sans tenir compte de la semaine 28, les lundis et mercredis sont les jours les plus fréquentés, excepté la semaine 28. Tu veux peut-être préciser, Stéphane Comme il y avait le 14 juillet, du coup, ça voilà. faisait un peu cette règle, mais... Autrement, on a deux jours phares et puis deux jours un peu, un peu moins bien avec le jeudi en particulier. On tendance qui s'inverse. Tu veux prendre ton micro ouais. non. La tendance s'inverse un peu puisque bon, le mercredi est toujours très important là, actuellement. Et euh, le vendredi, euh, plus que le lundi et le jeudi. Aujourd'hui, par exemple... Euh, il n'y avait pas énormément de rendez-vous qui avaient été pris. Donc, il y a eu des personnes qui sont venues euh, sans rendez-vous. C'était prévu et voilà. Euh, vous avez ici un tableau qui récapitule par semaine et par jour le total de va des vaccinations réalisées avec... Euh, une moyenne par jour de 302 vaccinations. Euh, on l'a expliqué pour ce qui concerne la semaine 30. Le mercredi 28 juillet a été un jour le plus dense parce qu'il y avait eu aussi une ouverture de créneaux plus importante, je pense. Et le jeudi 24 juin, celui où, celui où il y a eu le moins de vaccinations. Il n'y a pas de raison particulière à cela. C'est la suivant euh, l'ouverture des, des créneaux. Alors, sur euh, euh, la vaccination par tranche euh, d'âge, euh, on observe ici une répartition entre, euh, sur un total de, donc, euh, des vaccinés. Nous remarquons qu'il y a 21% des vaccins qui ont été administrés à des mineurs. C'est la tranche d'âge la plus représentée. Et c'est vrai que dès euh, le 14 juin, il y a aussi eu en même temps quasiment en même temps euh, l'information que les adolescents de plus de 12 ans devaient être vaccinés. Et on a enregistré dès, dès le départ des vaccinations pour des mineurs qui sont venus au centre. Donc le taux des femmes vaccinées à Pontchâteau est inférieur au taux euh, des femmes dans la population française, qu'est-ce que soit la tranche d'âge. Est-ce qu'il y a euh, quelques raisons à cela Peut-être pour celles qui, sont, euh, en att qui attendent un enfant, pour celles qui se sont peut-être euh, peut plus organisées pour être vaccinées plus tôt dans l'année. Euh, donc euh, voilà, il n'y a pas... Euh, une explication franche sur la question, mais on observe cela. Sur l'évolution de la vaccination des mineurs, vous observez les pics en pourcentage de la population vaccinée pour les plus de 12 ans. Donc 7% des vaccins étaient administrés à des mineurs à l'ouverture du centre. Et, 20, et pardon, fin août, ce taux est passé à 31%, notamment sur la semaine 34. Euh, ce qui veut dire en retour que euh, la demande euh, finalement en provenance, euh, enfin, le retour que nous font les principaux de collège, euh, finalement le nombre d'adolescents restants à vacciner reste, on va le voir tout à l'heure, assez minime. Sur la gestion des, des aléas euh, et, et, et comptant euh, notamment pour les rendez-vous, 964 rendez-vous n'ont pas été honorés depuis l'ouverture. Je vais laisser Sylvie euh, commenter cette remarque. Et il n'y a pas de distinction entre la première et, et la deuxième injection, Sylvie, des précisions. Ouais. Euh, C'est juste, bon, bah, effectivement, il y a des personnes qui, euh, voilà, ayant oublié, euh, ayant trouvé ailleurs plutôt, enfin, etc., pour différentes raisons, 
ne sont pas venus à la vaccination. Donc, euh, un bilan est fait en cours de journée à chaque fois et même à plusieurs reprises au centre, puisque le parti a été pris de ne perdre aucune dose. Un flacon de Pfizer contient sept doses de, vac de vaccin et donc on n'ouvre jamais un flacon quand il n'y a que deux personnes. On, essaye, on a essayé euh, à chaque fois, chaque jour, de trouver les personnes pour compléter ou de reporter les rendez-vous. Euh, voilà, aujourd'hui on a perdu malheureusement une dose, mais c'est comme ça. Euh, voilà. C'est vraiment C'est rare, c'est extrêmement rare parce que bon, bah, c'est quand même quelque chose qui est précieux. On y fait très attention, les infirmières, quand elles préparent leur dose aussi, ne pas faire d'erreur parce qu'on perd tout de suite une, une seringue. Euh, on fait très, très, très attention. Et effectivement, même les personnes qui étaient prévues, il est arrivé quand même qu'on ait eu à un moment une centaine de personnes qui étaient sur les listes complémentaires. Elles ont toutes été appelées et toutes été, euh, nous ont donné la raison qu'elles ne voulaient pas venir parce qu'elles étaient parties ailleurs ou sont venues sur le centre. Donc toutes les personnes qui s'étaient manifestées ont été appelées. Ce que je voulais aussi mettre en évidence avec ce, avec ce graphe, c'était le travail des coordonnatrices. Parce que, lorsque, comme tu disais, lorsque les personnes ne sont pas là, il faut appeler, donc il faut appeler, il faut trouver des personnes, il faut relancer. Et c'est vraiment, vraiment un boulot assez, assez dense lorsqu'on lorsqu est au centre pour, en tant qu'élu pour, 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 pour accueillir les, les, comment, les personnes qui viennent se faire vacciner, on s'en rend compte. Mais c'est vraiment un boulot. Donc quand, quand les gens ne viennent pas au rendez-vous, ils ne se rendent pas forcément compte derrière de, de l'impact que ça a. Mais ce n'est pas, pas rien parce qu'ils ne sont pas forcément tout seuls à, à ne pas venir. Donc... Euh, quand les personnes ne viennent pas au rendez-vous, on les, on les pointe quand ils arrivent. Les uns et les autres qui ont fait des, des permanences le savent, on les pointe. Et dans ces cas-là, après, les secrétaires les appellent pour savoir s'ils arrivent, s'ils ont du retard, etc. Et si une dose, est, voilà, on la dose, on la perd pas, on rappelle quelqu'un d'autre pour qu'ils viennent se faire vacciner. Il y a un travail très précis euh, en fin de journée, effectivement, sur le bilan des personnes inscrites mais qui ne sont pas encore venues pour euh, essayer de rattraper euh, euh, ben, des personnes qui puissent en bénéficier. Et je voudrais aussi ajouter que la relation aux entreprises locales a été aussi euh, très bonne et euh, le centre s'est attaché à s'adresser aussi aux entreprises locales pour pouvoir proposer ce service aux salariés. Et ça s'est très bien combiné. Euh, les entreprises ont permis à leurs salariés de venir au centre. Euh, et puis, de même pour euh, le centre de secours. Enfin, il y a eu une organisation euh, euh, adaptée à la demande aussi. Et euh, je pense que c'est de nature à, à répondre aux besoins. Voilà un petit peu la, la configuration par rapport aux injections euh, réparties sur une première injection avec rappel, euh, donc 7444, une première injection euh, sans rappel. 513 et puis c'est donc le cas de figure euh, des personnes qui avaient déjà été voilà donc une seule injection dans ce cas de figure et puis une deuxième injection euh, vaccin euh, on était sur euh, un nombre de 7367 euh, injections vaccination dans ce cas de figure et puis les troisième injections euh, démarrent donc euh, ici, on rappelle les personnes de plus de 65 ans présentant aussi euh, des fragilités sur le plan de la santé euh, pour recevoir une troisième vaccination. Donc euh, le chiffre 65 est celui de la journée euh, euh, jusqu'au 10 septembre, du 1er au 10, donc sur 10 jours. Alors il faut dire aussi qu'en euh, mars, nous avons eu euh, la proposition... Euh, de monsieur le sous-préfet de monter euh, une campagne de vaccination avec euh, le SDIS et que cette campagne de vaccination avec donc, les, les pompiers a permis euh, d'engager euh, plus de 2000, euh, de, de pouvoir vacciner plus de 2000 personnes. Parmi elles, toutes les personnes qui ont eu euh, cette vaccination début mars sont euh, dans le, le, le rappel, dans les délais du rappel à partir. Euh, euh, de ce mois-ci, puisqu'il euh, faut euh, cinq, mois, cinq mois et demi, on est dans, dans les délais, pour recevoir la troisième injection pour ceux qui sont dans la tranche d'âge euh, des plus de 65 ans. Donc on, on souhaite euh, accompagner et faire euh, permettre à, à ces personnes de recevoir la troisième dose euh, et donc de prolonger aussi euh, le centre de vaccination pour ces personnes-là, notamment.
Alors, sur euh, la répartition euh, géographique, eh bien, c'est intéressant. On a... Euh, pour 44% des personnes, malheureusement, on va retirer ce pourcentage des chiffres parce que le lieu de résidence n'était pas connu. Mais lorsque l'on, sur la base de, de, des résidences qui avaient été, en tout cas, indiquées, les personnes, on observe, proviennent en tout de 46 départements et d'environ 246 départements différents ont été enregistrés dans la liste et euh, environ 280 communes euh, en tout. Euh, donc 90%, évidemment, vous vous en doutez, des, des vaccinés sont des habitants de Loire-Atlantique. 57% sont des habitants de la communauté de communes et, et c'est très bien parce que c'était bien la volonté d'apporter une réponse de proximité. Et puis euh, 23% sont des ponts châtelains. Sur la, la répartition dans l'ordre décroissant du nombre de vaccinations, euh, on a fait un petit classement, Stéphane a fait un petit classement euh, sur le top 20 des communes des villes les plus représentées, donc Pontchâteau euh, avec 22,7% des personnes vaccinées, et puis Missillac ensuite arrive en, en deuxième position, saint gilda saint anne ruffiac la Chapelle des Marais aussi euh, a pu bénéficier, ainsi que Béné, Crossac, Sainte-Reine, Donge et saint donc euh, des communes euh, proches euh, en limite de Pontchâteau et de la Carène ont pu aussi euh, bénéficier de ce centre. Et puis euh, Herbignac, Cambon, Garouette, voilà, euh, saint dolet aussi, Morbihan, Nantes, oui. Nivillac, Morbihan, Prinquio, Sévérac et, et Saint-Nazaire. Donc, euh, les neuf communes de la communauté de communes sont dans le top 20 et c'est très bien. Euh, ça veut dire que ce centre avait bien son, son utilité. Et puis, la carène aussi euh, est bien représentée. Mais vous le savez, elle a, depuis euh, de plusieurs mois, ouvert un centre de vaccination à, à Saint-Nazaire. Et, et là, elle apporte aussi un service beaucoup plus large. C'est un gros centre de vaccination. Euh, ça, ça draine des populations qui viennent de plus loin également là-bas de, de, pour Saint-Nazaire. Donc, c'est un classement qui montre aussi euh, l'attractivité, euh, euh, donc, euh, en tout cas, que ce service a représenté à cet endroit, à Pontchâteau, pour euh, un, une, un ensemble de populations pour les communes environnantes. Sur euh, les perspectives, alors, ce qu'on observe, c'est le contexte partagé dans les autres centres de vaccination. On est sur une diminution significative des vaccinations, et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on avance et qu'on progresse et que... Euh, le nombre de personnes vaccinées augmente. On peut euh, espérer euh, un ralentissement de la circulation. J'y entendais les informations. On observe un ralentissement de la circulation et euh, une, un ralentissement aussi dans les centres de réanimation. Donc, c'est peut-être des petits signes qui nous indiquent que l'on commence un rétro-pédalage par rapport à, à la circulation de ce virus. Euh, les équipes, vous le savez, donc, de, de, de coordination pardon, se concentrent maintenant sur les personnes éligibles à une troisième dose euh, pour accompagner et leur permettre d'avoir un, un cycle de vaccination complet. Euh, et cela aussi, euh, bon, ça, nous, ça va donc nous mobiliser pour les, les prochaines semaines. Tout cela, on l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est le résultat d'une mobilisation sans faille à la fois du personnel, du CCAS, des services de la commune et de la communauté de communes aussi pour ceux qui sont venus s'associer à la tenue des permanences. Et pour enfin, ce qui concerne les collèges et les lycées rattachés au centre, suivant une carte que nous a définie la préfecture, c'est une organisation territoriale, ces responsables d'établissement nous ont fait parvenir les listes des élèves volontaires à la vaccination de 12 ans euh, révolus à 17 ans et euh, qui n'auraient pas encore bénéficié de vaccination. Et donc, on est sur des petits effectifs. Donc, il euh, n'y euh, a pas d'inquiétude pour pouvoir euh, organiser euh, la vaccination et, et donc euh, des, 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 des créneaux vont être groupés pour pouvoir faire venir un ensemble d'élèves et pouvoir leur proposer sur une tranche horaire ciblée pour eux un, un temps de vaccination. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette rétrospective. Voilà des vues euh, euh, du centre de vaccination. C'est donc euh, la salle parquet qui normalement reçoit des associations. Euh, il y a aussi des associations d'arts martiaux qu'on ne peut donc pas recevoir, d'autres de roller. Donc on a cherché des solutions intermédiaires 
<coughs> excusez-moi, est provisoire pour essayer quand même de pallier à cette situation, pas optimum pour les associations, mais qui euh, ont quand même compris l'importance et l'enjeu d'un centre, et, et je les remercie pour les responsables d'assaut, euh, de leur esprit constructif pour euh, accepter cette, ce passage transitoire euh, et, et donc de, de leur adhésion au fait qu'il fallait maintenir et donc euh, pouvoir encore quelques semaines assurer euh, le centre de vaccination à cet endroit. Donc, euh, euh, je pense que pour ceux qui l'ont fréquenté, qui y travaillent depuis son ouverture et pour ceux qui sont venus au centre se faire vacciner, c'était plutôt une atmosphère sereine, détendue, agréable, qui nous a été donnée en retour. Et donc, c'est une reconnaissance pour tous ceux qui ont travaillé pour qu'il soit effectivement accueillant, bien organisé, bien structuré, avec, ça n'a l'air de rien, mais des, des liaisons informatiques pour pouvoir délivrer les certificats euh, avant de repartir. Donc tout cela, ça paraît simple, mais il a fallu euh, voilà, fiabiliser euh, toutes ces connexions informatiques. Et euh, je dois dire que ce gros travail nous permet aujourd'hui de dire que le centre a été euh, fiable euh, et qu'il a vraiment apporté beaucoup de satisfaction à ceux qui sont venus. Ils sont repartis dans des délais raisonnables. Donc euh, je dirais que le, le bilan est positif. Ouais. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Le centre est ouvert. Le centre est ouvert jusqu'au 31 octobre. Euh, selon des modalités qui seront un petit peu différentes, on va probablement euh, diminuer le nombre de jours, le nombre d'infirmiers euh, qui vaccinent aussi à la journée, mais pour pouvoir euh, continuer jusqu'au jusqu mois d'octobre avec des deuxième et troisième doses et éviter toutes les premières doses. Parce qu'il y a encore des gens qui viennent pour des premières doses et au bout d'un moment, on ne pourra pas faire les deuxièmes puisqu'il faut un délai de 21 jours minimum. Alors, voilà un petit peu ce qui se profile. En tout cas, euh, euh, le contact et les points sont réguliers avec euh, l'ARS, euh, qui a une vue euh, d'ensemble sur la répartition des centres de vaccination sur le territoire. Donc, euh, un point sera refait à, à fin octobre pour savoir euh, ce qu'il convient de décider sur... Euh, la, la fermeture, la prolongation. Donc on, on reverra, on réinterrogera ce contexte-là à ce moment-là. Et puis il y a euh, des centres plus importants qui vont sans doute assurer euh, un suivi et euh, peut-être prendront-ils aussi le relais. Alors il n'y aura peut-être pas une proximité comme aujourd'hui, mais en tout cas, il y aura quand même des solutions pour ceux qui, qui commencent leur parcours de vaccination. Voilà. Est-ce que vous avez des, des questions sur ce qui vient d'être présenté En tout cas, on, on reviendra vers vous pour un, un prochain bilan. Euh, et puis, euh, encore une fois, euh, merci à tous ceux qui s'impliquent euh, tous les jours euh, dans le fonctionnement euh, quotidien de ce centre. Alors, pour terminer, eh bien, les prochaines dates euh, des conseils euh, municipaux, vous voyez que nous changeons euh, de jour. Nous passons au mercredi. Euh, J'ai informé euh, euh, quelques-uns d'entre vous, on a vérifié. Euh, les mercredis vont être, euh, le mercredi va être le jour retenu pour nos conseils municipaux. Vous savez ici que nous bénéficions euh, de la salle du conseil euh, donc, euh, communautaire. Et donc, il faut aussi essayer de se coordonner avec euh, les autres euh, occupations. Il y a aussi des commissions qui se déroulent le jeudi au conseil euh, communautaire. Des commissions se déroulent, et c'est plutôt le jeudi, le conseil communautaire est en tout cas très utilisé le jeudi avec les, les commissions et puis euh, le propre conseil communautaire qui, a, qui va reprendre, on l'espère très vite, ses conseils à cet endroit. Donc pour ce qui nous concerne, c'est le jour qu'on a trouvé le moins impactant puisque c'est aussi un jour pour nous de bureau municipal ou alors c'est un jour de bureau élargi. Donc on a tous dans notre agenda euh, le mercredi en repère sur des réunions potentielles. Donc euh, du coup, le jour où nous aurons conseil, nous n'aurons pas bureau. Hein, voilà. Mais ça permet de structurer l'agenda pour tout le monde et de faciliter, euh, euh, les, faciliter les, les, les réservations de, de salles aussi. Hein. Donc merci au conseil, euh, à la communauté de communes de nous permettre d'utiliser cette salle parce que c'est quand même dans, dans de bien meilleures conditions que ce que nous avions auparavant euh, où il y a les communautés de bureaux, les, les communautés de, de micros euh, pour pouvoir intervenir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de, une bonne fin de soirée et puis à, à très vite, à bientôt. Merci, au revoir.